நாங்க இந்த வீடியோல என்ன படிக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா பின்னங்கள் என்றால் என்ன என்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னம்னு சொல்லப்படுறது அவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமும் இல்ல சரி இப்ப சாதாரணமாவே எங்க வீட்டுல ஒரு கேக் வருது வச்சுக்கோங்கடா எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா என்ன செய்யும் நாங்க பீஸ் பீஸ் இதை விட்டு போறோம் சரி வாரு ஆறு துண்டா நாங்க வெட்டுறோம்னு வைப்போம் சரி இப்ப ஆறு துண்டா வெட்டிட்டோம்டா இப்ப எங்களுக்கு ஆறு துண்டுல இருந்து நாங்க ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்றோம்னு வைப்போம் சோ இப்ப இதை எடுத்து நான் சாப்பிட்டுட்டேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை எவ்வாறு பின்னத்துல கொடுக்கறாரு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன செய்திருக்கிறோம் ஆறு சம பகுதிகளாக அதாவது அளவுல சம்னான ஆறு பீஸா வெட்டி இருக்கிறோம் இந்த ஆறுல எத்தனையை நாங்க சாப்பிட்டுக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று சோ இதத்தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் அதாவது ஒண்டிங் கீழ் ஆறுன்னு சொல்ல போறோம் இல்லாட்டி ஆறின் மேல் ஒன்றே தான் சோ இப்ப அந்த ஒண்டிங் கீழ் ஆறு தான் என்ன சொல்ல போறோம்னா பின்னம்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்ப இன்னொரு ஆள் வந்து இப்ப நாங்க ரெண்டு கேக்க சாப்பிடுறோம் கேக் ஒன்று சாப்பிடுறோம்னு வைப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எத்தனை சம துண்டுகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏற்கனவே வெட்டின அதே ஆறு சம துண்டுகள் இருந்திருக்கணும் இதுல எத்தனை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு சோ இப்ப ஆறு மேல் ரெண்டு ஓ ரெண்டு கீழ் ஆறு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப கடைசியா வந்த பின்னம் ரெண்டு கீழ் ஆறு சோ இதத்தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்டா பின்னங்கள்னு சொல்ல போறோம் சரி இந்த பின்னங்கள்லயும் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற எண்ணெய் வந்து பகுதி எண்ணெய்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மேல இருக்கிற எண்ணெய் தொகுதி எண்ணெய்ன்னு சொல்லிக்கணும் அதை நீங்க ஏற்கனவே சின்ன வயசுலயே படிச்சு இருப்பீங்க சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு செவ்வக குற்றி ஒரு செவ்வக வடிவான ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் சரி இப்ப இந்த செவ்வகத்தை என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நாங்க மூன்று சம பகுதிகளாக வெட்டி கொள்வோம் சரி சும்மா ஒரு மூணு சம பகுதிகளாக வெட்டுறேன்னா இங்க சாதாரணமா ஒரு கண்ணுல அங்கலவா பார்த்து இப்படி ஒரு மூன்று சம அளவா வெட்டியாச்சு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்றுமே நாங்க என்னவா எடுத்திருக்கோம்னா சம அளவா வெட்டி வச்சிருக்கோம் சோ இப்ப வெட்டிட்டு நான் வந்து இந்த பீஸ மட்டும் ஒரு பீச நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வைப்போம் சரி இப்ப இத வந்து அதாவது எடுக்கப்பட்ட அந்த செவ்வகத்தை வந்து நீங்க பின்னத்துல தாங்கிட்டு கேட்கறாங்க வைப்போம் சோ இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு ரெண்டு சின்ன ஸ்டெப் செய்தா காணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை செவ்வகங்கள் மொத்தமா இருக்குது அதாவது எத்தனை சமமான அளவுடைய செவ்வகங்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவை தெரியும் இதுல ஒன்று இது ரெண்டு இது மூன்றா இருக்க போகுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூன்று இவ்வாறு அமைய போகுது இப்ப எத்தனை நீங்க எடுத்திருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெட்டுவோம் <laughs> சரி அதே மாதிரி என்ன செய்யப்படுவோம் இப்படியும் வெட்டுறோம் சரி இந்த பக்கத்தை மட்டும் வெட்டி கொள்றோம் சரி இப்படி வெட்டியாச்சு சரி இப்ப வந்து என்ன கேட்கிறோம்னா இந்த பகுதியில அதாவது இவ்வளவு கேக்கே நீங்க எடுத்து சாப்பிடுங்க வைப்போம் அதாவது இவ்வளவு வெட்டியாச்சு இந்த பக்கத்தை நடுவுக்குள்ள வெட்டவே இல்லை இப்ப இவ்வளவுத்தையும் எடுத்து சாப்பிடுறோம் சோ இப்ப சில பேருக்கு இப்ப நாங்க பின்னம்னு கேட்ட அதாவது எவ்வளவு கேக்க எவ்வளவு பின்னமான கேக்க நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டா சில பேர் என்ன செய்வீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப மொத்தமான்றது பீஸ் எத்தனை பார்ப்போம் சோ இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சோ இப்ப இந்த ஏழு பீஸ் இருக்கு எத்தனை எடுத்திருக்கீங்கன்னா ஒரு பீஸ் எடுத்திருப்பீங்க சரி இது சரியான்னு பாத்தீங்களா கவனமா இருங்க உங்களுக்கு நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பிள்ளை ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இப்படி கேக் பீஸா வெட்டும் போது என்னவா இருக்கணும்டா சம அளவுல இருக்கணும் சோ இப்ப பாத்தீங்களா இதை எவ்வாறு வெட்டி இருக்கணும்டா இதை வந்து நான் இவ்வாறு வெட்டி இருக்கணும் அது அப்படி வெட்டினாதான் ஒவ்வொரு பீஸ் அதாவது இந்த பீஸுக்கு சமன அளவான இந்த பீஸ் வர போகுது அதாவது இந்த எட்டு பீஸும் எவ்வாறு இருக்கும்டா ஒன்றுல ஒன்று பருமன்ல சமனா இருக்கிற மாதிரி வெட்டணும் அப்படி வெட்டினா மட்டும்தான் நீங்க பின்னமா குறிப்பிடலாம் சோ இத வந்து கவனமா பாருங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பின்னமா இருக்க போகுது எட்டு சமனான பீஸ்கள் இருக்கு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்ட நாங்க எடுத்திருக்கோம் சோ இவ்வளவும் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு காணும் சரி இப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு பின்னத்துல வந்து உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பின்னத்தை தந்துட்டு சில நேரம் வாசிக்கும் முறைய கேட்கலாம் சோ இப்ப இதுல வாசிக்கும் முறை இப்ப ரெண்டிங் கிள் எட்டுன்னு சொல்றத விட நீங்க எழுதி காட்டும் போது எவ்வாறு எழுதணும் பாத்தீங்கன்னா எட்டில் இரண்டு எழுதிய காட்டணும் எட்டில் இரண்டு 
சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இவ்வாறு ஒரு பின்னை தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னத்தை எவ்வாறு எழுதுறேன் கொஞ்சம் எழுதி பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்களா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீழே எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு அந்த நாலு எத்தனையை நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க மூன்று ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுறா நான்கில் எத்தனை எடுத்துக்கோம்னா மூன்று ஸோ நான்கில் மூன்று எழுதலாம் ஸோ கட்டாயம் உங்களுக்கு லைக் இருக்கும் சரி என்னோட எக்ஸாம்பிளும் செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு தரப்பட்டிருக்கு சரி இதை வந்து இவ்வாறு எழுதுறது வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு எழுதி பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கள்ட என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் எத்தனை ஃபீஸ் இருக்கு ஆறு ஸோ ஆறில் எத்தனை எடுத்துருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்கள்டா ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆறில் இரண்டா இருக்க போகுது ஸோ இந்த முறையும் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பின்னம் தந்திருக்காங்க மூன்றில் சாரி நான்கில் மூன்றுன்னு ஒரு பின்னம் தந்திருக்காங்களா சரி இப்போ இந்த நான்கில் மூன்றில் என்னென்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கள்டா முதலாவது தெரியணும் இந்த நாலு தான் என்ன சொல்ல போகிறோம் கீழே இருக்கிற எண்ணம் வந்து பகுதின்னு சொல்ல போகிறோம் மேலே இருக்கிற எண்ணம் வந்து மூன்றை வந்து தொகுதின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கீழே பகுதி இருக்க போது மேலே தொகுதியாக இருக்க போகுது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நாங்கள் இப்போ கணக்க பின்னம் எழுதலாம் அதாவது ஆறில் ஐந்து நாலில் ரெண்டு அப்படி கணக்கு எழுதிட்டே போகலாம் ஆனால் சில பின்னங்களை வந்து நாங்கள் தனியாக பேர் விட்டு வச்சுருக்கோம் சரி அவ்வாறான பின்னங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணமாக இந்த இவ்வாறு ஒரு எண்கள் இருக்கு பின்னங்கள் இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு பின்னங்கள் இருக்கு அதாவது ரெண்டில் ஒன்று மூன்றில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று ஸோ அவ்வாறு பின்னங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கா சரி இந்த பின்னங்களை உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் என்ன இல்லாததுக்கும் ஒற்றுமையாக இருக்குன்னா இதில் தொகுதி எண்கள் ஒன்றாகவே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த தொகுதி எண் ஒன்றாக இருக்கிற பின்னத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் வச்சுருக்காங்க என்ன நேம் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பின்னங்களை நாங்கள் அழகு பின்னங்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு பின்னத்தில் தொகுதி எண் வந்து ஒன்றாக வந்தால் அதை எவ்வாறு சொல்ல போகிறோம்டா அழகு பின்னங்கள்னு சொல்லி கொள்வோம் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் இருக்கணும் சரி இப்போ வந்து நாங்கள் திருப்பியுமே ஒரு கேக் உதாரணத்துக்கே போயிடுவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக்கை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் நாலாக வெட்டி கொள்வோம் இப்படி நாலு பீஸாக வெட்டியாச்சுன்னு வைப்போம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த நான்கில் மூன்று பீஸை நாங்கள் எடுக்கிறேன்னு வைப்போம் ஸோ இப்போ மூன்றின் கீழ் நாலு அதாவது நான்கில் மூன்று எடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பீஸை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ பீஸே எடுத்துட்டு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளில் மூண்டை வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றில் கீழ் நாலு அதாவது எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்களா நாளில் ஒன்றை நான் எடுக்கும்போது இப்போ நாளில் ஒன்றுன்னு எவ்வளோவா இருக்க போகுது இந்த நாலு பீஸில் ஒன்று அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் நாலு பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நாளில் ஒன்று விட அதாவது இந்த ஒரு பீஸை விட இந்த நாளில் மூன்று வந்து மூன்று பீஸ் அதாவது இதே மாதிரி மூன்று பீஸாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இவ்வாறு போட்டு கொள்ளலாம் சரி இப்போ வாங்க வேறு இன்னொரு கணக்கும் செய்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு நாளில் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் சரி இப்போ நாளில் ரெண்டுக்கு நாளில் ஒன்றுக்கு என்ன தொடர்ந்து இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ நாளில் வந்து இந்த நாலு பீஸ் இருக்க போகுது அதில் இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்க எடுத்துருக்கோம்னு தந்திருக்கு சரி இது நாளில் ஒன்றுனா இந்த ஒரே ஒரு பீஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன தொடர்பாக இருக்க போகுது இந்த ரெண்டுக்கு இதே மாதிரி இதன் மாதிரி என்னொன்று எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதாவது ரெண்டு மடங்காக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு போட்டிங்கன்னா சரி அதாவது நாளில் ஒன்றுனா ரெண்டு மடங்கு தான் நாளில் ரெண்டாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி நாலில் ஒன்றில் மூன்று மடங்கு தான் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நாளில் மூன்று இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒன்று ஏழில் நான்கு இருக்குது மற்றது ஏழில் ஒன்று இருக்குது எத்தனை மடங்குன்னு உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஐந்தில் மூன்று இருக்க போகுது இங்கேல ஐந்தில் ஒன்று இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எத்தனை எத்தனை மடங்கு வரும்னு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன வேறு இருக்க போகுது இது ஏழில் நாலு இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏழில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதாவது இதே மாதிரி நாலு மடங்கு இருக்க போகுது அதாவது நாலு பீஸ
ஸோ இந்த இடத்துல மூன்று ஸோ இவ்வளவு உங்களுக்கு இந்த பின்னத்தில் தெரிஞ்சு இருக்கணும்